welcome to mejal and mejal academy this video deals with the poem the crocodile by louis carroll sixth english unit 1 poem samachikalvi and 40 npc examinations prepared and presented by flora rayappan the crocodile by louis carroll charles ladwich doctson 27th january 1832 to 14th january 1898 better known by his pen name louis carroll was an english writer of world famous children's fiction notably alice's adventures in wonderland and its sequel through the looking glass he was noted for his facility at wordplay logic and fantasy he was he was also a mathematician photographer and anglican deacon charles ladwich doctson da louis carroll oda unmayana per அவர் அவருடைய புனை பெயர் அதாவது பெண் நேம் லூயிஸ் கேரல்ங்கிற பெயரில் இந்த குரோக்கடைல் போயம் எழுதியிருக்கார் இந்த குரோக்கடைல் போயம் எதில் வருதுன்னாக்கும் போங்கிறது நம்ம ஆலிஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் ஆலிஸ் ஒண்டர்லேண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆலிஸின் சாகச பயணம் அற்புத உலகம் அப்படின்னுலாம் பார்த்துருப்போம் படிச்சிருக்கோம் இந்த சின்ன கிளா அதுவும் சிக்ஸ்த்துக்கு நம்ம எடுக்கிறதுனால சிக்ஸ்த் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆலிஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதை தொடர்ந்து இன்னொன்று எழுதியிருப்பார் சீக்குவல் த்ரூ த லுக்கிங் கிளாஸ்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமஸான இங்கிலீஷ் ரைட்டர் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிக்ஷன் குழந்தைகள் ஃபிக்ஷன் அதாவது கற்பனை கதைகள்னாலும் இவருடைய தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் முக்கியமாக இந்த ஆலிஸ் ஒண்டர்லேண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வேர்ட் பிளே நிறைய அதாவது வார்த்தை சாகசம் அந்த மாதிரி வேர்ட் பிளே எல்லாம் நல்லா பண்ணக்கூடியவர் அது மாதிரி எழுதுறது பிள்ளைகளுக்கு நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காரு லாஜிக் தர்க்கம் ஃபேண்டசி கற்பனைகள்லாம் கற்பனை கதைகள்லாம் எழுதியிருக்காரு இந்த நாவல் வந்து ஆலிஸ் ஒண்டர்லேண்டுங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் இவர் சல்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் நல்ல ஒரு புகைப்பட கலைஞர் அடுத்து ஆங்கிலிக்கன் டீக்கனா இருந்திருக்காரு இப்ப அவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த குரோக்கடைல் போம் எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் எங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆலிஸ் இன் ஒண்டர்லேண்டுங்கிற அந்த நாவல்ல செகண்ட் சாப்டர்ல அந்த ஆலிஸ் வந்து இந்த குரோக்கடையில ரிசைட் பண்ற மாதிரி வரும் இது இந்த ஆலிஸ் இன் ஒண்டர்லேண்ட் எப்படின்னா ஒரு ரேபிட் ஹோல்குள்ள இந்த குட்டி பொண்ணு வந்து உள்ள போய் அங்க ஒரு அற்புத உலகத்தை அதிசய உலகத்தை பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் எப்படி ரசிக்குது அப்படிங்கிறத காட்டியிருப்பாங்க அதாவது சின்ன குழந்தைகளோட மனசுல எவ்வளவு கற்பனை இருக்கும் என்ன வேணும்னா யோசிப்பாங்க இன்னசென்ட் சில்ட்ரனோட மனசுல எப்படி எப்படி எல்லாம் யோசிக்க முடியுங்கிறத அவங்க மனசுக்குள்ள போய் எழுதுன மாதிரி இதை ரொம்ப அருமையா எழுதியிருப்பாரு ஆனா இதை எழுதுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னாக்கும் ஹென்ரி லிடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீன் இருந்திருக்காரு இவருக்கு எனக்குறோ <laughs> எழுத தொடங்கினதுதான் இந்த ஸ்டோரி இந்த நாவல் அந்த நாவல்ல ஒரு சின்ன பகுதியா இந்த குரோக்கடையில் போம் ஓகே லெட் சி இதற்கு முன்னாடி நம்ம கிளாசரி பார்ப்போம் டெத் An expression of old English for death. This is the old English for death. Death is the word for death. Improve to become better than before. 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 Scale. Each of the small, thin, horny or bony plates protecting the skin of fish and reptiles typically overlapping one another. லேயர் லேயராக நம்ம மீன்கெலாம் செதில் இருக்கும் இல்லையா மீனுக்கு அந்த முதலைக்கெல்லாம் அங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் மேலே செதில் செதிலாக இருக்கு பாருங்கள் அதோட உடம்பை வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஏன்னா பாறையில் மோதலாம் எங்கேனாலும் மோதலாம் பெரிய பெரிய அலைகள்லாம் வரும் இல்லை மற்ற மிருகங்கள்லாம் வந்து இது பண்ணிடலாம் அதுலேருந்து தன்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இயற்கையாக பார்த்து கடவுளாக பார்த்து உருவாக்குனது இந்த ஸ்கெயிலுங்கிறது அதாவது செதில்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் வழக்கமாக சியோஃபுல்னா ஹாப்பி சந்தோஷமாக இருக்கிறது க்ரீன் அப்படின்னா நல்லா அப்படியே வாயை திறந்து ஆன்னு சிரிக்கிறது அதான் ஸ்மைல் ப்ராட்லி ஜென்ட்லி சாஃப்ட்லி மைல்ட்லி இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக மைல்டாக இருக்குது அது ஜென்டில்னு சொல்கிறோம் க்ளா எ கர்வ்டு பாயிண்டட் ஹானி நெயில் ஆன் ஈச் டிஜிட் ஆஃப் த ஃபுட்டு அது பாருங்கள் அது எல்லாமே இது வந்து ஊர்வனை தானே குரோக்கடையிலுங்கிறது ஊர்வனை நமக்கு தெரியும் அது நாலு காலில் தானே ஒரு அதில் பாருங்கள் அதில் கையில் விரல்கள் இருக்கும் அந்த விரல் நகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வளைஞ்சு போயிருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் ஹார்னியாக இருக்கும் ஹார்னினா ஹார்ன்ஸ்னால் நம்ம வந்து கொம்பு சொல்லுவோம்னா அது மாதிரி ரொம்ப இதாக இருக்கும் அந்த நெயில் வந்து வளைஞ்சு போயிருக்கும் அது தான் க்ளான்னு சொல்கிறோம் வழக்கமாக நம்ம பறவைகளுக்கு இருக்கும்லையே அதையும் க்ளாஸ் தான் அந்த நகங்களும் அப்படி தான் வளைஞ்சு போயிருக்கும் அது க்ளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம
jaws each of the upper and lower bony structures in forming the framework of the mouth and containing the teeth idu namakku theriyum taadai adu paarenga vaa a nu therndittirukla upper jaw lower jaw adha irukiradha the jaws nu solrom in the words tha new words the crocodile louis carroll ipo povom paapom how does the little crocodile improve his shining tail and pour the water of the nile on every golden scale how cheerful he seems to grin how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in with gently smiling jaws now let's see the first stanza the four lines mattu paapom modala how does the little crocodile improve his shining tail and pour the water of the nile on every golden scale adavadhu oru crocodile irukku adu enga na nile river la irukku and the nile nadila adavadhu and the nile nadila irukku kudiya oru crocodile vande adu enna panniyittukudunaako adu mele thanni thanni eduth eduth uttikite irukka edukaga na appadha shining a irukum adoda udambu vande nalla shining a irukum veil la poi nikkum bodhu golden scale adoda mele ulla scale la apdi thaga thaga nu golden a minnu apdingiradukaga enna panna keela irukku paarenga scale idha tha scale nu solrom andha sedilgal layer layer a irukum adha scale nu solrom how does the little crocodile improve his shining tail adoda tail eppadi shining a aagudhu paaru apdi indha chinna kulandha alice vande indha crocodile paathukite irundhu aacharya pattu solludhu eppadi indha chinna crocodile paaru adoda alagu vande nalla shine pannudhu edukaga shine pannudhu enna vishayam anga nu adutha stan சல சொல்வாங்க அது வந்து எவ்ரி கோல்டன் ஸ்கேல்னா சூரியனோட அந்த ரேஸ்ல சன் ரேஸ்ல இது நல்லா தக தக தகன மின்னணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அது மேல ஏனா இது உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் போன சேர சகதியமா இருக்கலாம் வெளியில வந்து நல்ல நல்லா தெரியணும் தக தகன இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக அது மேல தண்ணி எடுத்து எடுத்து மேல போர் பண்ணிக்குது அப்பதான் அது ஷைனிங்கா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பாருங்களே அப்படின அத பாக்குறாங்க இப்ப செகண்ட் ஸ்டான்ஸா பாப்போம் how cheerful he seems to grin how neatly spreads his claws and welcomes little fishes in is gently smiling jaws how cheerful go paradu enna sandoshama irukku par apdi grin pannadana aanu sirichukitta nalla smile pannadu vaai therandu smile pannadan how neatly spreads his claws keela parunga claws claws nradhu and nagam valanju irukum horniya irukku nu paathom illaya adhu dhaan idhu dhaan claws idhu maari dhaan mudhalikku inda crocodile ku adoda claws la ipdi tha irukku apdi natha tuck nu catch pannikka mudiyum fishes la vanda apdi kai la catch pannikkaradhukaga apdi irukku idhu dhaan spreads his claws nalla spread panni nalla viri therpa how neatly spreads his claws and welcome little fishes in with gently smiling jaws edukaga kai verichukittirukke fishes unna appadikku pidichu appadi vaayila potukalane with gently smiling jaws ana enna pannudhu alaga sirichukittirukka maari paathukittirukke alaga sirikira maari sirichu andha meengalai la appadi ulle potukalam vaayila parichukalam pidichu potukalam nu solittu paathukittirukke appdin solittu solranga now let's see this poem once again How does the little crocodile improve his shining tail and pour the water of the Nile on every golden scale? How cheerful he seems to grin, how neatly spreads his claws and welcome little fishes in with gently smiling jaws. Here we are going to write a rhyme scheme. Parunga. Crocodile, tail, Nile, scale. Here we are going to write crocodile. Dile is A, tail is B. நைல் அடுத்து நைல் வர்றது ஏ ஸ்கெயில் இது பி பாருங்க நிறைய பேர் ஸ்கேல் அப்படிங்குவாங்க ஸ்கேல் கிடையாது ஸ்கெயில் டெயில் ஸ்கெயில் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ப்ரனன்சியேஷன் அது டைல் நைல் அப்ப ஏபி ஏபி அங்க பாருங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல கிரீன் கிளாஸ் இன் ஜாஸ்ன் இருக்கு அப்ப அது வந்து எப்படி இருக்கும் சி டி சி டி அதாவது ஹோல் பாயிண்ட் வச்சு பார்த்தோம்னாக்கும் ஏபி ஏபி சிடி சிடின்னு வரும் ஆனால் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட்ஸாக்கும் வச்சு பார்த்தோம்னா ஏபி 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 என்ன அருமையாக எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க இதில் என்ன மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இப்படி தான் நிறைய பேர் இன்னசென்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க இன்னசென்ட் பீப்புளில் ஒரு சிலர் நம்ம மெலீஷியஸ் பீப்புள் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்கள சீட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா சிரித்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாதிரி நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்து அவங்கள வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க அதுபோல் இந்த குரக்கடையில் என்ன பண்ணுதா நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி வெல்கம் பண்ணி எதோட ப்ளஸன்ட்ரீஸ்னால் அதோட ஷேர் பண்ண போகிற மாதிரி மீன்களை பார்த்து நல்லா வாயை திறந்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது அந்த இன்னசென்ட்டான மீன் என்ன செய்யும் இது வந்து ஆகா நம்மள்ட்ட நல்லா இருக்காங்கன்னு நினச்சது வரும் வந்தோடனே டபக்குன்னு பிடிச்சி போட்டுக்கிறோம் அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக
மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி ஆட்களோட எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கூடாது அவங்கள எல்லாம் கவனமாக பார்த்து அவங்கள அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு காஷியஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பொண்ணு அந்த போயத்தை ரிசீட் பண்ணும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் கட்டாயமாக ஆலிஸ்ன் ஒண்டர்லேண்ட் போன இது நாவலை இல்லை அது வந்து இப்போ நிறைய படமாக எடுத்துட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் யூடியூப்லேயும் மற்ற இடங்களையும் அவங்க அந்த இது ஃபுல்லாக வருது நீங்கள் கட்டாயம் ஆலிஸ்ன் ஒண்டர்லேண்டை ஒவ்வொரு குழந்தையும் கட்டாயம் பார்த்து ரசிக்க வேண்டியது Thank you for watching. The next video is the book back exercises. Like, share, comment, do subscribe Majel and Majel. Thank you.